Pencarian air keabadian memiliki sejarah yang panjang. Konon, menurut sumber-sumber timur, Alexander Agung pun melakukannya. Kita akan menelisik loka air keabadian yang memancar dari payudara seorang dewi, yakni Candi Belahan di sisi timur Gunung Suci Penanggungan di Jawa Timur. Oke teman-teman, kita di sini, di negara Indonesia, dan situs sejarah yang kita telisi dibangun bersamaan saat Kekaisaran Bizantium mencapai puncak penaklukan hingga mencaploi wilayah-wilayah Arab di Suriah. Yuk, kita ke sana. Udara lereng gunung yang sejuk langsung kami rasakan begitu memasuki loka ini. Disambut suara gemerici air yang meneduhkan hati. Kebetulan sedang tidak banyak pengunjung. Inilah jadi belahan yang selalu mencuri perhatian dan menjadi ajang begitu banyak interpretasi. Bagi masyarakat, interpretasi itu tidaklah penting. Terpenting adalah memanfaatkan air yang ada untuk kebutuhan sehari-hari, untuk ritual, ataupun sekedar rekreasi. Masyarakat Jawa Klasik percaya bahwa Gunung Mahameru atau Himalaya di India sana pernah dipotong para dewa dan bagian pucuknya diletakkan di Jawa Timur. Potongan Himalaya ini adalah gunung penanggungan yang dahulu bernama Pawitra. Dengan demikian, gunung ini juga menyimpan mata air keabadian, yakni Tirta Amerta yang menjadi minuman para dewa. Inilah Tirta Amerta itu. Ya, kita hari ini ada di situs belahan ya. Jadi teman-teman bisa lihat itu ada dua arca yang sebenarnya itu jalan suara. Ya. Nah, konon di tengahnya itu ada arca Wisnu yang kadang-kadang diidentikan dengan air langga. Yang ini dianggap arca Dewi Sri, sementara yang ini dianggap Dewi Laksmi. Keduanya adalah sakti atau pasangan Dewa Wisnu. Arca Dewi Laksmi memegang payudara yang memancarkan air. Teman-teman bisa perhatikan sendiri betapa jernihnya air ini. Sudah dibuktikan, meskipun diletakkan dalam wadah terpisah, dalam satu minggu, kejernihan air ini tidak berubah. Biasa, sebuah tempat bersejarah biasanya ada mitos ya. Ini mitosnya bahwa air di sini bisa membawa keabadian, sehingga uh, bisa melawan ketuaan. Ya. Terus yang kedua, airnya ini ya, mempunyai guna kesehatan. Banyak warga di sini yang mungkin memanfaatkan air ini juga. Kolam air dikelilingi oleh deret batu. Di belakang arca terdapat tembok bata merah yang pada salah satu sisinya dihias relief. Secara keseluruhan situs ini bersih dan nyaman ya. Mengenai kapan situs petirtaan ini dibangun dan oleh siapa tidaklah jelas. Salah satu interpretasi mendasarkan pada relief ini yang dianggap sebagai kronogram. Perhatikan, terdapat gambar kala atau muka raksasa dengan kedua tangannya tampak seolah-olah menelan medalion atau bulatan. Di bawahnya terdapat bentuk tubuh tanpa kepala. Ada yang berpendapat ini adalah gambar raksasa menelan bulan sesuai dengan kisah gerhana, di mana tubuh yang bagian bawah tersebut adalah Dewa Chandra atau Dewa Bulan. Kronogram ini dibaca dengan Chandra Sinahutkala atau bulan di gigit raksasa, yang berarti tahun 931 Saka atau tahun 1009 Masehi. Dengan demikian, petirtaan ini diyakini dibangun pada tahun 1009 Masehi, yakni pada masa Raja Air Langga yang berdarah Bali itu memerintah Pulau Jawa. Dan memang, berdasar kajian astronomi, pada tahun 1009 terjadi gerhana bulan yang bisa disaksikan di Pulau Jawa. Pendapat ini diperkuat dengan dugaan bahwa Arca Garuda Wisnu yang saat ini ada di musim Trawulan berasal dari petirtaan ini. Garuda Wisnu dianggap sebagai perwujudan Raja Air Langga. Dan kedua arca Dewi ini dianggap pasangan Dewa Wisnu, yakni Dewi Sri dan Laksmi, yang merupakan pertanda bahwa Raja Air Langga memiliki dua permesuri. Yang konon masing-masing melahirkan putra, yakni Sri Samarawijaya dan Mapanji Karasaan. Yang kedua putra ini menjadi penyebab terbelahnya Kerajaan Air Langga menjadi dua, yakni Kerajaan Kediri dan Kerajaan Kahuriban. Pendapat ini meyakini bagian tengah ini dulunya adalah Arca Garuda Wisnu yang di Trowulan. Dengan demikian terlihat petirtaan ini seperti gambaran Raja Air Langga beserta kedua permesurinya. Namun pendapat lain membantah bahwa Arca Garuda Wisnu Trowulan terlalu besar untuk diletakkan di relung tengah, sehingga mustahil Arca tersebut berasal dari petirtaan ini. Ada yang berpendapat bahwa petirtaan ini dibangun sebelum zaman Raja Air Langga, 
yakni pada masa kerajaan Medang periode Jawa Tengah berdasarkan keterangan Prasasti Cunggrang yang mengisyaratkan petirtaan ini disebut Dharma Patapan Ipawitra jadi sebelum zaman Raja Sindok pendapat lain justru menyoroti keberadaan dua arca dewi di petirtaan ini dan darinya menyimpulkan usia bangunan ini bahkan lebih muda lagi sekitaran masa kerajaan Majapahit misalnya adanya susunan bata merah arcanya yang tegak simetris dengan ukuran natural sirah cakra yang dihiasi pancaran sinar adanya kain-kain pita yang berkibaran di sekeliling arca ini adalah ciri-ciri arca perwujudan pada masa kerajaan Singasari dan Majapahit misalnya arca Dewi Parwati dari Candi Rimbi maupun berbagai arca Amukapasa dari Singasari sebenarnya pancuran air tidak hanya dari payudara perhatikan teman-teman kedua lengan Dewi ini juga terdapat lubang yang merupakan pancuran dan masih mengucurkan air lihat juga di lengan Dewi satunya juga terdapat lubang pancuran sayangnya tidak lagi mengeluarkan air jadi terdapat enam pancuran jika semuanya berfungsi kedua arca ini berdiri di atas Padmasana atau Singgasana berbentuk teratai begitupun dengan relief ini kalau diperhatikan bagian tengah relief ini berlubang yang sebenarnya tempat pancuran air apa tidak mungkin jika relief kronogram ini letaknya di relung tengah dan kita asumsikan disangga batu berukir yang terdapat lingga yoni sekaligus berfungsi sebagai pemisah area kedua arca ini jadi terdapat tujuh pancuran air berdasar ukurannya pun lebih cocok ya dengan relung tengah keberadaan lingga ini mengindikasikan situs ini beraliran siwa bukan Wisnu sehingga kedua arca ini juga dikatakan bukanlah Dewi Sri maupun Dewi Laksmi melainkan Dewi Parwati pasangan Dewa Siwa nama Parwati sendiri menurut bahasa Sang Sekerta berarti mata air pegunungan sangat cocok untuk menggambarkan petirtaan ini ya untuk mengetahui pasangan-pasangan Siwa silahkan klik tautan di atas ya atau lihat link yang ada di caption perhatikan relief kronogram ini di mana tubuh di bagian bawah dianggap dewa bulan dan diyakini bagian kepalanya telah hilang namun perhatikan lagi apa tidak mustahil jika tubuh ini memang sejak semula tanpa kepala karena tepat di depan lehernya tertutupi lidah dari raksasa yang terjulur dengan ukiran lidah yang tidak mengalami aus begitu di mana kita akan meletakkan kepala yang hilang tadi kedua jika ini dewa mengapa bagian bawah tubuhnya tidak terdapat atribut misalnya gelang kaki apa tidak mungkin tubuh ini sekedar tubuh atau janma sehingga mungkin saja antara likar medalion dan tubuh ini adalah dua bentuk terpisah dan berbunyi janma chandra sinaut kala atau tubuh bulan di telan raksasa yang berarti tahun 1217 masehi itu adalah masa kekuasaan awal kerajaan singasari zaman raja ken arok yang disebut batara siwa sehingga pas dengan adanya lingga dan arca dewi parwati di situs ini pendapat lain menyatakan bahwa situs ini dibangun di masa majapahit awal di masa sekitar ratu tribuana yang juga diarcakan sebagai dewi parwati perhatikan relief di salah satu sisi yang mirip seperti sosok yang mengintai sepertinya itu adalah raksasa rahu yang ingin mencuri air tirta amerta air amerta adalah air keabadian yang keluar dari gunung mameru usai para dewa mengaduk samudra kisah pengaduan samudra yang melibatkan naga raksasa terdapat di relief candi simping untuk candi simping silahkan klik tautan di atas ya atau lihat link yang di caption jika relief kronogram yang memperlihatkan kepala raksasa yang menelan bulan ini memang berada di tengah kemungkinan di sini jika utuh akan berisi adegan yang melengkapi kisah gerhana mungkin adegan leher rahu di tebas cakra atau rahu dikalahkan dewa siwa sesuai kisah siwa purana atau apa tidak mungkin jika ini sebenarnya bukan kronogram melainkan sekedar jalat wara berhiaskan kala dalam bentuk kirti muka relief rahu menelan bulan adalah hiasan yang umum di Asia Tenggara ini contohnya yang kami temui di berbagai negara jadi cuman hiasan kala kirti muka sendiri sebenarnya adalah simbol dari kebaikan dan kemenangan sehingga air yang mengalir darinya mungkin dianggap membawa kejayaan oke teman-teman terus ikuti ya karena situs petirtaan ini ternyata lebih luas dari dugaan dan merupakan gugusan candi kita akan menelisik gerbang waktu di tengah kuburan tua sebelumnya klik subscribe tindakan yang tidak berat untuk anda namun sangat mendukung pekerjaan kami semua untuk mengembangkan channel yang akan memperkaya perspektif anda ini petirtaan belahan adalah gugusan yang luas kami pun bergerak menelusur situs ini dikenal masyarakat dengan nama Gapuro Lanang atau Gapura Pria dan Gapuro Watun atau Gapura Perempuan kita menuju Gapuro Lanang dulu ya 
ada jalan setapak hanya bisa dilalui dengan berjalan kaki atau sepeda angin namun udara segar justru menyegarkan perjalanan ditambah lanskap indah sangat menyegarkan mata kami pun melintasi sungai yang jernih gugusan yang kami maksud terbukti dengan banyaknya sebaran benda-benda kuno di area ini misalnya alat giling ini tembok kuno juga menyapa penelusuran kami yang menyuarakan aktivitas di loka ini pada masa yang lampau langkah kami menyeruak dan akhirnya memasuki area kuburan tua milik warga pohon-pohon kamboja yang bertumbangan masih berusaha mempertahankan hidupnya dan disinilah kapura kuno itu berdiri melintasi zaman teman-teman perhatikan bentuk kapuranya batu raksa artinya ini memisahkan area tengah dalam sebuah mandala menuju area utama atau yang sangat disucikan bagian atasnya berbentuk limas dan sudah tidak utuh lagi Kapura ini ini lokasi pemakaman warga sebenarnya ya warga sekitar tapi sudah lama nggak digunakan. Pengetahuan kita mengenai Kapura ini masih kosong, tidak cukup jelas kapan dibangun dan oleh siapa. Kapura yang dimitoskan kadang-kadang hilang dari foto ini sebenarnya memiliki keeksotisannya sendiri yang pasti memancing mata setiap fotografer. Jika benar pendapat yang menyatakan situs belahan berasal dari zaman Majapahit, tentunya akan banyak kekunoan di sini berbahan bata merah. Sebaran benda kuno masih ditemukan, konon juga terdapat arca nandini yang membuktikan area ini beraliran siwa. Sekitar seratusan meter dari Kapuro Lanang berdirilah pasangannya. Ini teman-teman bisa perhatikan ya, candinya Kapuro 2. Kapuro 2 ya, Kapuro 2 sudah kelihatan dan ada jalan setapaknya. Yuk kita naik ke atas. Banyak batanya yang sudah kripis ya Sama seperti pasangannya Berbentuk batu raksa Sayap gerbangnya sudah hilang Dan sama seperti pasangannya Gerbang ini juga ditopang beton penguat Untuk mencegahnya rubuh Akhir dari penelusuran Oh tidak Kita menelusur ke sini untuk melihat Sebuah bekas reruntuhan candi kami masih melanjutkan ke sebuah hutan jati Hanya beberapa meter dari kapura perempuan Terdapat tumpukan bata kuno dalam jumlah yang fantastis Tentu bentuknya yang sekarang adalah hasil penataan Namun di penemuan awal Tentunya sebaran batu bata ini tidak beraturan Apakah ini reruntuhan tembok yang bersambungan dengan gerbang tadi? Atau puing-puing sebuah komplek kuno? Atau bahkan mungkin sebuah candi Sebenarnya temuan-temuan arkeologi Atau temuan-temuan bersejarah Di negara kita itu masih banyak sekali Nah, masih ditemukan candi-candi baru Atau petilasan-petilasan baru Atau tempat-tempat baru ya Yang disitu ada sumber-sumber sejarah Ini salah satu contohnya Ya, belum jelas ini apa Tapi yang terpenting bagi kita Sebagai generasi muda adalah Menjaga dan merawatnya Betapapun tak banyak yang diketahui tentang gugusan ini, namun bukti-bukti di sini cukup jelas. Arca-arca Pantheon Hindu, adanya Lingga, pecahan Yoni, Padmasana, Kapura sebagaimana Kapura Hindu di Bali, memberi gambaran kepada kita. Sejatinya, bangsa kita itu bagaimana dan menganut apa? Yakni Bineka Tunggal Ika. Masih banyak sekali angle unik dari sejarah yang bisa saya hadirkan untuk Anda. Karena itu, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol lonceng agar saya makin bersemangat untuk membuat video menarik lainnya. Yang jelas, teruslah belajar sejarah agar tidak lupa jati diri kita.